Végeztem a munkával. Végeztünk? Végeztünk, fiam. Na! Mari! Nincs egy nyugodt perce, hova rohassz már megint? Lere már! Na. Mi van? Megy a vonatod, vagy mi van? Ne húzza azokat a gerebéket! Miért ne húzza? Azzal foglalkozzál! Mi lesz a vacsora? Nem bírom a hangját! Vacsora, Itt főzök! Főzzük folyton! Egész nap dolgozok, mint egy állat! Ilyen szendvicsekkel akarsz kiszúrni a szememet! Azzal foglalkozz inkább, hogy mit főzöl, mit adsz enni férjednek, az uradnak! Úr! Legyen benne valami hús is végre már! Krumpli, mindig a krumpli. Ez szegy. Töltött káposztá. Ez a mániás töltött káposztá. Azt szeretem, mit csinál? Paprikás krumpli lesz. Na. Kolbásza? Kolbásza, persze. Kolbásza, ugorka. Van ugorka is. Ne idegelj! Dolgozat csináljad, egész nap dolgozok, mint egy állat. Te! Kis! Várjon is. Szép munkát végzett ma is. Köszönöm. Ennek örömére meghívnám önöket holnap, vasárnap egy ünnepi ebédre. Ezt mégis hogy Ó, hát... Uh, nagyon megtisztelő. Igen. Természetesen elj eljövök. Eljövünk. Igen, igen, igen. A viszontlátás, ha holnap látjuk egymást. Na, mondta, meghívott, látod? Ezt is nekem köszönhet. Tudom, szerencse, fia. Remélem, lesz valami végre rendes étel, rendésség. Ez az. Te. Én tényleg. Idiota! Mégis milyen megfontolásból hívtad meg ezt a disznót és szerencsétlen nejét? Hivatott a szonyom? Nem, kus! Aztán jó indulat volt tettem. Aztán jó indulat volt. Igen, jó indulat volt. 
itt lesz a polgármester, a kerületi ügyész, és az aranypiac feje. Mégis, hogy gondolta, hogy együtt fognak enni egy asztalnál a kertésszel? Rudolf! Kérem, terítsen meg egy kis asztalt a konyhában. Kis asztalt? Rudolf! Szó sem lehet róla, nyolc személyes asztal készíts elő. Nem! De igen. Kis asztal. Nagy asztal. De nem mehetnek velünk ezek. A téma lezárva. A vitát befejeztük. Rudolf, készíts elő a nyolc személyes asztalt. Hónap, ugyanis velünk fognak enni. Köszönöm. Ugyanára nem fognak minket kienni az ételünkből. És ugye, bár tudod, azt mondják, hogy néha nem állt egy kicsit kedveskedni az alkalmazottainknak, mert hát így ők is jobban végzik a munkájukat is. Picit elhitetjük velük, hogy Uram, a, a menü. Milyen menü? A holnapi. Mi van be? Be kell, hogy mondjam, az ön rendelése, nem éppen az aktuális vendégserek számára ajánlott. Ilyen befolyásos úri emberek esetén nem szokás ilyesmit tálalni. Ezt kívántam, sév. Hát nem látja, hogy mit csinálott. Hes! Na de kérem, lábaitó, aptal! Meghív, igen? Dolgoztad éjjel-nappal. Már kiszakad a zsebbe a pénztől. Fizetni, azt nem tud. De most megkapja a sarudi. Kizabálom a pudit pénzéből. He? Mit mondsz, Mari? Nem tudom. Nem tudsz te semmit. Na, először biztosan lesz. Tyúkhús leves. Abba megeszek egy dézsával. Tényleg nem értem. Piszkos testvel, Sarudi. Ha valamire való ember is, akkor biztosan lesz. Töltött káposzta. Mondtam is neki, hogy élek halok a töltött káposztáj. Mari, mondtam neki? Mondtam neki, vagy nem mondtam neki? Hagyjál már aludni. Biztosan. Megeszek belőle, vagy hat van. De ha ötven lettem, akkor egyet sem.
anyukám, már megbántam ezerszer is, még, még legalább ennyiszer. Hát, és meglátják, hogy ez az ember hogy viselkedik. Akkor már vissza se kell mennünk a kertbe. Ki fognak rúgni? Mert csak ők alkalmazzák ezt a konyha... konyha malacot. Tönkre tesz engemet ez a férfi. Mint tíz éve volt anyuka, ne idegelj! Le kell tennem. Igen, persze. Tudom. Jó, puszi. Na, tényleg leteszem. Puszi, jó, jó, puszi. Van veled beteg, vagy? Yeah. Majd a leszek. Nem látod, hogy nem megy? Mocskos snap, disznó! Mondtam, ugye? Igen. Örülsz, hogy elhoztalak. Örülök, látod, örülök. Na? Szerencsés flottás igen. vagy. Állóból el is merkedtünk. Akkor mondta. Akkor igen. Na. <coughs> Szerinted ennél kapunk valamit? Üdvözlöm Önöket! Szerény kis hajlékomban. Remélem nem hoztak ajándékot. Hát, ajándékot nem. És nem is ezért hívtam meg Önöket, úgyhogy fájtlat rá. Hála a jó Istennek, ma aztán, hogy tényleg kellett volna. Enni fogunk valamit? Hogy nem, még persze, hogy fogunk enni. És ha... Gondolja akkor. De csak ha gondolja, akkor töltött káposzta is lesz. Úgy emlékszem, hogy szeretik. Tudja, nem sűrűn hívnak meg minket. Az nem is csodálom. Na,
töltött káposzta. Rudi úr, családunk ide stóva 50 éve áll az önök szolgálatában. De ilyet, hogy nem veszik figyelembe, amit javaslok, hogy ilyen jelentős vendégség menüje kapcsán, ez, ez sok nem tapasztaltuk. Sem én, sem az apám, sem a nagyapám. Ez felháborító. Mezei töltött káposzta és húsleves, ráadásul lakodalmi mennyiségben. Ide, ide, miért? Sév, nyugalom, nyugalom, sév. Mi ez a hétköznapi menü csak a különleges vendégünk miatt? Engem nem érdekel a, a guztustalan kertészet. Engem viszont igen, és nem szeretném, hogyha éhe halna. És sév, még valami? Remélem az utánpótlásról sem feledkezik meg. Körülbelül 10 perc múlva eszünk. Ha jól tudom, egy helyet jöttél a városba, ugye? Igen. Kedves barátaim, engedjétek meg. Különös örömmel tölt el, hogy körötökben költhetem el ezt a finom ünnepi ebédet. Nagy esemény ez, mint nekem, mint kedves családomnak is, hisz ritkán kap az ember ilyen fontos megbizatás, mint ami nekem jutott osztályrészül. Mint tudjátok, tegnap előtt elnyertem a kormány tanácsosi tisztséget, és ezért bizony sokatoknak mondhatok köszönetet. Így hát... Legyen hálám első jele, ez a szerény kis lakoma, de ígérhetem, hogy segítségeteket sosem fogom elfeledni. Így hát, emelem poharam a hazára, melynek szolgálatát élethivatásomnak tekintem. A barátokra. Ismétlem, a barátokra, akik oly sokat jelentenek számomra az életben, a jó politikára és a jó üzletekre, amik természetesen, mint tudjuk, generálják egymást. És végül, de nem utolsó sorban, az én egyetlen drága hűséges páromnak. Éljen, éljen! Éljen, éljen! Jó étvágyat kívánok! Fogyasszatok csak!
Ugh. Check. Do it up. Do it up. Any key. Wash the paper. A shadow deal would cut a coffin. Ne egyet, ez az én recsentjén. Gyűlés! 